Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Virgil meyvası ya da latince adıyla Citrus reticulata ex Citrus paradisi, turunç binder ailesi yani mutasyenin bir üyesi olan, Anavatan Jamaica'dan dünyaya yayılan portakal, mandalina ve pomelonun bir melezidir. Jamaica'nın temel ihracat ürünlerinden biri olan meyveye verilen çirkin yani agli adı da tescillenerek koruma altına alınmıştır. Ona çirkin denmesinin nedeni kırışık, yeşilimsi sarı renkte ve kalın kabuğu, özet diğer turunç gider ailesi üyeleri kadar hoş görünmeyen bir narenciye türü olmasıdır. Çirkin meyvesi 20. yüzyılın başlarında yabani formları keşfedilerek kültüre alınmış ve zaman içinde sevilerek tüketilmeye ve ticari bir değer kazanmaya başlamıştır. Yani adeta dış görünüşün yanıltıcı olduğunun bir başka kanıtıdır çirkin meyvesi. Tıpkı bir mandalina gibi kolayca soyulan kabuğun içindeki et ve kısım oldukça sulu ve ekşimsi tatlıdır. Narenciye ailesi için de pek de albeyni olmayan görünümüne rağmen kendisine has lezzetiyle yer edinmeyi başarmış bir melezdir. Ağaç Aralık ayından Nisan'a dek meyvelerini oluşturur ve bu onu genellikle kış aylarında sevilerek tüketen bir meyve yapar. Ağacın kabuğu hoş kokan meyveleri Grapefruit'a kıyasla biraz daha iridir ama daha az tüketek barındırır. Grapefruit'in ilgif ve antioksidan içeriği zengin bir narenciye olan çirkin meyvesi, yet yapan ve içinde düşük kalorili, kolesterol ve doymuş yağ içermeyen sağlıklı bir gıdadır. Ağacın meyveleri çiğ olarak tüketilebileceği gibi meyve salatalarına, meyve kokteyllerine ve tatlılara konabilir. Ayrıca çeşitli içecek, marmelat, reçel ve sos yapımında da kullanılabilir. Bazı yemek tariflerinde lezzet artırıcı marine soslara da eklenebilir. Aşılama tekniğiyle çoğaltılabilen çirkin meyvesi, narenciye türlerini ilgi duyanlar için de farklı bir seçenek sunar ve ülkemizde de aşılanmış fidan halinde satın alınabilir. Dilerseniz onu iç mekan süt bitkisi olarak da yetiştirebilirsiniz. Güzellik anlayışının kişiden kişiye değiştiği şu dünyada aslında her şeyin ve herkesin bir beğenini var sevgili bitki dostlarım. O yüzden bence bu güzellik konusuna çok da takılmamak gerek. Bir de Allah insana çirkin şansı versin diye bir deyim vardır ya dilimizde. Aslında çirkin ile kastedilen sıra dışı ya da alışılmışın dışında olmaktır. Artık neredeyse birbirinin aynı olan sıradan ve sıkıcı hale gelen güzellerin arasında böylesi bir çirkin olmak, fark edilmeyi ve tercih edilmeyi de pek hala sağlayabilir. Özgüven ve kişinin kendisine verdiği değer her zaman güzelliğin bir adım önünden gider. İki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.